مرحبا انا اسمي بسام الاسعد مخرج ومنتج فيلم على الحفه انا اسمي نوره باجس وانا كاتبه نص سيناريو على الحفه اسمي دانا الدجاني ممثله وكاتبه مقيمه بدبي راح امثل دور ساره بالفن اسمي نبيل صوالح صار لي زمان في التمثيل تقريبا 50 سنه يعني بلشت وانا بيبي <تصفيق> عملت مسرح كبار، عملت تلفزيونات، عملت برامج تلفزيونية كنت مسؤول عن مركز ثقافي للأطفال لسنين بعدين شوي شوي توجهت من التمثيل الدرامي إلى الكوميدي لأنه وجدت فيه نوعا من التعبير عن الذات لكن وكل سنة بكتب مسرحية وبقدمها تقليد رمضاني في الأردن ف الان العام اشتركت بفيلم كندي فرنسي او اول عام و يعني بديت افهم لفن الافلام اللي هو من اصعب الفنون واجت الفرصه هاي مع نص كويس ما بنكر اني رفضت اشارك بفيلمين او ثلاثه سابقات لان اعتقدت النص مش كويس مش مهم عندي امثل المهم عندي اقدم فكره وفكر في عمل متكامل يحترم عقل المشاهد وبعتقد هذا الفكره وهذا الفيلم بيعمل هيك فيلم على الحفه هو اول فيلم طويل الي بعد سبع سنين بصناعه الافلام عملت افلام قصيره قبل كان في عندي فيلم لايف فور رنت في مهرجان دبي الافلام بالفيلم مارت وهلا عندي فيلم قصير كمان عرض بمؤتمر الاي بي اي International Press Congress uh, فيلم uh, قصير انيميشن انا بكتب من كثير زمان بس هذا اول نص فيلم روائي بالنسبه لي uh, اول ما اجى بسام حكى لي انه بدنا نكتب فيلم وهيك شوي ترددت بعدين اول ما بلشت اكتب باول صفحه ما قدرت اوقف وهذا اول فيتشر فيلم رح امثل فيه كنت كثير محظوظه مثلت بعدد من الافلام القصيره بالخليج اخذوا جوائز كثير بس كثير متشجعة أمثل بهذا الفيلم مع الفريق وخصوصا مع خصوصا مع الممثل المشهور نبيل صوالحة فيلم على الحفة فيلم إلي تقريبا خمس سنين مشتغل على سكريبت لا بالآخر لقيت نورة باجس ونورة قدرت تكتب فيلم كوميدي إنساني لطيف فيه دراما فيه فيه كثير معاني فيه كثير رسائل أول ما بلشت أكتب هذا الفيلم كنت شوي مترددة إني مش ما بقدر أكمله أو إنه شوي أنا بالنسبة لخبرتي الكتابية إني أقدر أكمل فيلم كامل اللي هو طبعا زي ما بتعرفوا نص بيكون كثير كبير ليه وافقت أعمله؟ لأنه حسيت إنه عاطفيا بلشت أنجر جوا القصة نفسها وبطلت قادرة أطلع وصرت أحس أني مسؤولة نوعا ما أني أعطي هدول الكاركترز وهدول الشخصيات حقهم بني أحكي قصتهم زي المفروض تنحكى <تصفيق> آه هذا أول نص آه بعطيني المخرج آه بسام بلقيه تقريبا كامل من أول قراءة يعني أنا لما بكتب نصي آه برجع بكتبه 15 مرة كمان مرة <تصفيق> هذا وجدت الشخصيات متكاملة الفكرة حلوة الإنسانية في تسلسل في الأحداث في تسلسل في الأفكار في رؤية واضحة للكاتب والمخرج اللي مبين بتعاونوا مع بعض في الفكرة يعني ما وجدت إشي فيه أنتقد إلا حوارا لأن يكون أفضل لأنه الأفضل لا يتوقف أبدا فحبيت آه هاي الفكرة حبيت الدور حبيت الشخصيات اللي فيها حبيت طبيعتها الاردنيه العربيه العالميه بنفس الوقت في كل م- كل شيء موجود فيه لانها انسانيه كبيره اللي شدني لالعب هذا الدور هو السيناريو بصراحه كثير بضحك نوره بدعت فيه فيه شخصيات كوميديه ولحظات عاطفيه كمان وفيه قصه حب غير تقليديه ساره وموسى بينجذبوا لبعض وبيفكروا انه هذا الانجذاب يمكن حب بس بعدين بيكتشفوا انه دخلوا على حياة بعض ليلعبوا دور اهم ليعالجوا بعض ليعالجوا قلوب بعض واللي حبيته كتير بالسيناريو انه النص بيورجي عمان اللي انا بعرفها واللي لساتني عم بكتشفها 
مش عمان الصبحيات وصالونات التجميل هذا غير انه الفيلم بمس شغلات حساسه بالنسبه لكثير ناس زي المرض زي الفقد زي العلاقات اللي تكون متوتره متوتره بين بين الاهل وبين الاولاد وحتى بين الناس لما بلتقوا لاول مره وبيوقعوا بالحب او بيصيروا يحبوا بعض شو الاشياء اللي بمرقوا فيها يعني مش تشابه في موسى انا موسى <تصفيق> لما قراتها حسيت انه انا موسى لانه موسى شخصية آخر مرة بتذكر حاله كان عمره 30 سنة فجأة نلاقي حاله عمره 60 65 سنة بقول لك وين الفرق لأنه هو ما تغير عليه شيء لأنه روحه طيبة مرحة المرح يبقيك شابا حافظ على جسمه محافظ على عقله وظل منفتح للدنيا ومنفتح للشباب فهذا موسى طبعا في نقطة سودة في حياته اللي هي الوحدة وحيد مرته تركته بنته مسافرة برا ما عنده حدا فهو يبحث يبحث عن رفيقة مش يبحث عن الحب هو مش مراهق بعرف انه هو مش مراهق ومن الغباء انه يحاول يكون مراهق ويصير بالحب لكنه يبحث عن رفيقة بتأمل هاي الرفيقة انه تغطي وحدته وتدفي حياته ف فبيوجد سارة انا وسارة بنشبه بعد شوي كثير نشيطين على الفيسبوك اثنيناتنا تعتين من السيارات شوي ما بنسوق وبنشتغل مسرح بس بنفس الوقت مختلفين شوي لانه ساره خسرت شخصيين عزيزين عليها مشان هيك عصبيه شوي ومنرفزه شوي انا رايقه كثير وساره كمان حامله ذنب كبير وبفكر انه تخيل انه هذا الفيلم رح ياخذني على ابعاد جديده بالتمثيل لانه ساره بتمر ب عدة عدة مراحل يعني بحياتها الشخصية وبعواطفها وبسبب مرضها كمان هلا شوي مو مصدقة انه عن جد انا لما كنت بعد لحالي وعم بكتب وعم بتخيل كثير شغلات وعم بتخيل كاركترز براسي مش قادرة اصدق انه في فعلا شخصيات موجودة على الحقيقة عم بيقرأوا الفيلم وعم بيعطوا النوتس تبعونهم وعم بيعطوا الكومنتس وكثير متحمسين انهم يكونوا جوا الفيلم زي الفنان الكبير نبيل صوالحة واكيد الرائعة دانا ديجاني فهذا الشيء كثير بحمس وشوي بيوترني انه معقول الاشياء اللي انا كنت عم بتخيلها عن جد اشوفها على الحقيقة فما بعرف كيف شو هو شعوري بس هو اكيد فيه شوي توتر وفيه كثير حماس هون فوكس مش سهل انك تكون مخرج ومنتج لفيلم طويل وهذا اول فيلم طويل لإلي بالسنين اللي مرقوا كنت اعمل هدول الدورين لافلام قصيره لاعلانات تعلمت خلالها انه اكون حاسم بقراراتي اكون واثق بالفريق اللي راح اشتغل معه واكون عارف انه كل كلمه بالنص مكتوبه اعرف كيف احولها لصور عشان توصل للناس وتوصل رسائل الموجودة بالنص اللي صار في السنين القليلة الماضية هو مش نهضة سينمائية ثورة سينمائية في الأردن والحلو أنه بقودها شباب متحمسين متفتحين للعالم مثقفين بعرفوا وأيضا لاحظت أنا من اللي بعرفهم بعضهم مستمعين فالاستماع في فن الحياة أهم من الحكي لما بتستمع بتتعلم اكثر ف من بدايه الفيلم اللي اشترك في اخوي اللي هو كابتن ابو رائد وحصل مردود كويس في العالم عالمي الان في افلام ثانيه طلعت عمال بتنتشر برا ولانه الانسان الاردني فكره عربي عالمي وهذا اللي انا حسيتها في الحكايه فيلم على الحفه هو فيلم اردني مستقل الافلام مستقله بالعالم ابدا مش سهل تمويلها الافلام الاردنيه كمان مش سهل تمويلها لانه لساتنا احنا صناعه سينما ناميه وتكبر يوم عن يوم فكان قرار بفيلم على الحفه انه نروح لشيء اسمه كراود فاندنج او التمويل الجماعي الفكره بالكراود فاندنج انه الناس بتكون تفاعلها وتواصلها مع الفيلم مباشر بدعم مادي مقابل حوافز بتاخذها لا تعرفوا اكثر عن الحوافز اللي بنقدمها بفيلم على الحفه ادخلوا على موقعنا على الانترنت او على صفحتنا على الفيسبوك بتقدروا تدعمونا عن طريق موقع افلامنا.com وبتقدروا تفوتوا هناك عشان تعرفوا كيف فيكم تدعمونا اكثر وكمان بدي منكم انكم تحكوا لكل حدا بتعرفوا وتعملوا شير على الفيسبوك تو تويت اباوت ات كمان عبر تويتر اهلا <تصفيق> مشان يحس الواحد انه نقدم شيء لمجتمعه بس طبعا هذا بكلف وبده مصاري 
مش هطلب منك بعرف امكان <تصفيق> <تصفيق> مرحبا بكم دعمونا عن طريق تبرعاتكم على افلامنا ساعدونا بانتاج هذا الفيلم وفي جوائز كمان اللي بتبرعوا ب 10 دنانير ل ب 1000 دينار 10000 10000 حبيبتي 10000 دينار و100000 كمان وانا <تصفيق> المشاركة بالفيلم إلها أساليب مختلفة اللي بحب يعرف راح تكون موجودة مكتوبة على ورقة بتتبرع هالقد بصح لك إشي بتتبرع هالقد بصح لك إشي بس أنا بعتقد أهم شيء بصح لك إنك أنت تشعر إنك شاركت في فكرة حلوة ل شبابنا في الأردن هنا نميتها وأعطيتها وبعض مرات هذول الأفلام ما في لهم مردود مالي فالمشاركه لها مردود معنوي قد يكون لها مردود مالي بدون ما نعرف احنا هذا بالفن وايضا لما بتشوف ست ظريفه زي دانا بدها تشارك في الفيلم هذا ومش ماخذه معاش بتعرف انه انت عليك عليك مسؤوليه تساعدنا يساعدونا خبروا اصحابكم اهليكم قرايبكم يساعدونا كمان نكون كثير ممنونين لكم ومشكورين لكم والمناسبه من اكثر افلام اجنبيه كبيره وبنجاح كبير تمول بالاسلوب هذا بالدينار والدينارين والخمسه والعشره والالف والالفين والعشرة الاف بأسسوا فيها ونوع من المساهمه مساهمه معنويه ومساهمه ماديه شكرا لكم احنا اولادكم جزء انا مش قد صغير يعني بس <تصفيق> ديروا بالنا عليكم عليكم مشان ديروا بالنا عليكم <تصفيق>